Então, meu olho, que é uma caída de danada, você vai procurar, tinha, tinha problema. Essa até faz neia, só tem de física, mas que assim, mas ele... Me prata eu acordo, ele é plötzlich, e aí que eu vou hoppar over. Mas de flesta material, de här smelt, lim, por exemplo, fester para ele. O vinter, sleipen, da comoda. Den kan jag använda och kapa det här, annars får spricka det. Har du tagit en baktid på den här? Nej, jag kan göra det om jag tycker att det är det. Är ett akvarium så är det faktiskt en smakerik. Eller man ska göra det. Därför att du får mindre yta mot vattnet som exponeras. Det blir alltså en kalkfällning annars. För det tar lång tid att få bort det. Har man väl i ett akvarium, alltså har man väl stabiliserat eh, miljön och fått en, ett vatten i balans så alltså, funkar det för all framtid. Det enda det behöver, i det här fallet, va, det är en pump. Allt annat gör jag själv. Mycket bättre än ni har. Ja, det beror på vad man ska använda till själv. Men pumpen är ju det viktigaste. Det är ju om du har, om du har 2 cm vatten i det här terrariet och 50 liter vatten under så måste du ha en pump som lyfter upp. Och du försöker skott som inget filter i det här fallet. Du får en väldigt eh, stabil eh, vattenmiljö. Här håller jag på och kapar den här. Och här har jag satt in den här. Det var en tämligen misslyckad inredning. Men ni kan ju se att det går att få in det här. Skarvarna emellan Ja, ta små bitar eller bara lägg in cement och peta till det lite grann och patinera. Jag kommer se, jag garanterar ingen som kommer att tänka på det här. Och självklart med en sån här hylla, ja, har ni den här, vad ska vi säga, agamen eller vad det är för djur som ska ligga och sola sig just där. Så gör den så bred som ni behöver, eller så stor som ni behöver. Lägg in värmeslingar, sätt belysningen och värmen på. Alltså tekniken bygger man ju runt omkring. Huvudsaken är att man tittar på djuret i första hand. Vilken miljö, hur ska det se ut? Och i andra hand så ser man den visuella bilden. Man ska få uppfattningen att den här skäggargamen eller vad det är för någonting kommer ifrån det här ökenområdet. Ja, men då ska det inte se ut som en kutterspån i en pappkartong. Alltså man tänker lite också. Och självklart, ja, det här är lite bilder som jag har sett. Det här är alltså inga stenar, det här är ingen, ingen trädvit som ligger här. Va? Cement. Och ni kan färga in den. Ni färgar, för att säga, det första lagret som ni lägger i form. Då färgar ni inte. Använd den lilla biten, lägg den där, ta fram värmepistolen, snabbtorka den, dra bort den och kolla. Ska det vara mörkare, ljusare, vilken nyans ska det ha? Hur slut? Testa hela tiden. Så vi ligger ett steg framför med testerna innan ni börjar med det stora jobbet. Det är, det är liksom recept. Där har ni markbiten eh, som vi såg på där nere på nära håll och den ser riktigt bra ut. Där har ni sten i två nyanser och konsten det är att glida emellan färg. Att gå ifrån svart till vitt i en jämn skala är inte lätt. Att gå ifrån grått till rött, över till lite gult och tunt. Det är alltså en konst som är, man lär sig med tiden. Och här ser du en avgivning av en bergväg, den fanns också utanför huset där det bor. Jag tror jag har kvar på den. Det är en filtermodul för ett akvarium. Det här är en inredning, eller en del av en inredning som jag har, hade hemma i ett två meters akvarium. En avbruten stor trästam som ligger där. Va? Och sen är det växter över och fram. Och den är gjort som sagt i cement. Allting går. Bra grejer kan man göra på kort tid. Underverk tar lite längre tid i allt. Lycka till. Jag tror inte jag har mer. Jag kan gärna demonstrera och för ni skjut så mycket frågor ni kan. Jag tror att det här är sista bilden. Ja, nästan. 
Her sonra bu seansını yorum diye sonra her konuştu orada. Kur'an'da. Ok, jag vet inte om du ser det här. Ja, nej. Här nere så är det liksom fantastiskt gräs här. Som är så gult. Det är blåbärsvis. Men säg inte. Det funkar att sitta där här idag också. Det ser väldigt bra ut. Fast man använder väldigt mycket olika detaljer för att... Ja, jag tror det var Frågor, gärna frågor. Tjum! Jag sa. Men. Kan man använda lätt Kan man använda lätt cement var frågan. Ja, det är den här cementen som du ska köpa den här säcken. Som bara kan användas till polymerdelen med bara de två. Vanlig cement kan du använda. Men då är det, då är det vanlig cement. Och det kan du inte pensla. Och du måste sätta sand till det. Annars blir det bara en okontrollerbar kladdig sak. Har vi tid med två minuter historia? Två minuter! Jag mår, I promise. Jo, jag har varit i, i Nordkorea ut alla märkliga ställen som jag har varit i jobb. Nordkorea i Pyongyang. Och flög med specialplan som är helt fullastat med allt material du kan tänka dig för att bygga ett liknande akvarium som Skansen akvarium. Jag flög ifrån via Moskva, Irkutsk, Novosibirsk, över Baikalsjön och landade i Nordkorea som en av de få vita utlänningar som har fått tillstånd av den stora ledaren att komma in i landet. Det här är alltså över 20 år sedan och det var ett äventyr som är värt en, en, en berättelse. Eh, när jag kom dit va? så möttes jag av eh, 40 stycken säkert skolbarn som stod med sina här cheerleaders och viftade och sjöng sånger i en röd matta. Så när jag kom ut ur planet så vände jag mig och tänkte, vad fan kommer presidenten då? Det var jag. Detta är inte sant alltså. I första klassen på planet som var med över det ryska väldet ner över den. Det är ju deras bästa kompis, eller hur? Där hade de inte mindre än 16 stycken tungt beväpnade soldater som rusade ut när vi landade i Gudsk och ställde sig i en järnring runt flygplanet och siktade upp emot Sibirien. Aldrig var med någon liknande. Men historien var, jag var där i nästan tre veckor och ledde byggandet av så att säga det akvariet där. Den här är en lång historia, men jag tar den kort. Eh, jag möttes av, med en, vi åkte med limousin med svensk flagga på Nordkoreans flagga. En gärna limousin, vi hämtades på hotellet, parkerade och där inne så stod de arbetarna som jag skulle leda. De stod 40 man med en liten stjärna i mössan och stirrade ut i evigheten och jag gick omkring och inspekterade trupperna. Självklart. Och eh, ja, jag tyckte nog att de, det här duger nog. Men jag fick en tolk, jag fick ett impresario som var med och jag fick en jäkligt duktig skulptör. Som faktiskt var helt otroligt duktig. Och jag förklarade för honom på kvällen så här va, här i det här akvariet som var fyra meter långt eller ja, tre kanske va. Där vill jag ha en stor rot. Jag ska gå ner så, en stor rot ska gå ner där, en ska gå dit, det ska vara en spricka här och där ska vara så och så. Och jag ritar och grejer, sen åker jag hem, så kommer jag dit på morgon och där är rot. Jag tänkte, det är inte möjligt va? Med bark, med sprickor, med detaljer, med kvistar, med grenfästen, med skador. Och så tänkte jag, vad är den här jord då, säger jag. Cement, säger Nej, du. Jag vet, jag har jobbat med sig, det går inte. Jo då, ja, men får jag se var ni blandar den, säger jag. Så går jag ut och så tittar jag utanför. Och så kommer jag till ett litet plåtskjul, två gånger två meter. Och i detta plåtskjul sitter en man och blandar cementen med händerna så här. Det finns inga blandare i hela landet. Han blandar och blandar och blandar. Och säger jag, vad fan, så det var helt vitt, hela rummet fullt vitt, det hängde sådana här vita. Jag ger runt omkring honom och så säger jag, vad är det han blandar in? 
Ja, det är något viktigt här, Det blir så bra cement, det blir hur möjligt man kan göra vad du vill med cement. Ja, men vad är det då? Det vet jag inte. Får jag se säcken så här, tryck ut och så inspekterar vi säcken som, som det kommer ifrån. Och så står det med stora bokstäver, asfalt. Asfett! Asfett! Åh, herregud. Och det är klart, det är ju bättre, det finns ingenting som är så fantastiskt att blanda in en cement. Du kan göra en stalakit ifrån botten och hela vägen ner på golvet här. Ja, men säg det är ju livsfarligt. Nej, 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 nej. Men jag kan hand där inne, det blir, men man kan inte... Nej, då är det ingen fara. Det kommer nästa gubbe och tar över då. Ja, ja. Nej, jag har varit med om mycket sådana här fantastiska historier som jag kunde berätta ännu mer om. Men jag är rädd för att jag måste röra av. Det är nog så, Sören. Ska vi ha någon en fet applåd?